皆さんこんにちは。今回は時は万作についてお話ししようと思います。時は万作は赤花白花がありまた葉っぱの色も赤褐色の銅葉と呼ばれる種類と緑色の葉っぱの種類とがあります。常緑樹で花が楽しめて生垣材料に向いている数少ない樹種の一つです。そういった意味でよく使われるようになってきた樹種ですけれどもいろいろ問題もあります植え付けた最初のうちは刈り込みだけでも管理できるのですが自然樹形ではもともと横に大きく広がる木ですので元の大きさを維持していくのは少しコツがいります何年も経った木を手入れしている方々は切っても切っても大きくなってしまうという印象ではないでしょうか円筒形に仕立てることもできますが想定以上に大きくなりすぎたり頭でっかちの円筒になってしまったりします持て余してバッサリなんてこともあるのではないでしょうか形や大きさを維持していくためには刈り込むだけではなく強い枝を抜く機会も設けなければなりません勢いよく枝先が伸びる木ですので私の場合は年に2回手入れをしていますがそのうちの1回は刈り込みで済ますとしてももう1回は強い枝を抜く枝抜きの作業をしています例えばこのような状態でしたら枝抜き剪定をします。このように強い枝を抜いておけば翌年の5月ごろの手入れの時にはこのぐらいの状態になっておりこの程度なら刈り込むだけで良いと思います。それでもその年の秋にはこのような状態になってしまいますので、今度は枝抜き剪定が必要になります。作業の手順としては二通りありまして、強い枝をあらかじめ抜いておいて、残った細い枝を刈り込むという方法と、先に構わず刈り込んでしまって切り口が目立つ太い枝を後から抜くという方法もあります今ご覧いただいているのは校舎の方の方法で太い枝も構わず刈り込んでから後からその強い枝を弱い枝に切り戻していますまあどちらでも良いと思いますが私はほとんどの場合先に枝抜きや切り戻しを行っておいてそれから刈り込む場合が多いですいずれの場合でも下枝というのはほとんど強い枝が出ませんから刈り込みだけで良いでしょうしかし上部に行くに従って強い枝が出ますからそれは刈り込むだけではダメだと思います面倒かもしれませんが強い枝や不要な枝は抜いておくべきだと思います強い枝は元から抜いておくか途中にある弱い枝に切り戻しておきます先日行った剪定作業をご覧いただきましょうこの生垣を植えたのが2004年ですから18年目の手入れになりますまず木の中の様子を見てみます枯れ枝や間延びした枝などが結構ありますね今のはただ刈り込めばいいじゃないかという方もいるかもしれませんが私はそうは思いません
刈り込みだけを続けていると枝先が密集して団子のようになってしまいますし中の方に火が入らなくなっていざ生垣を小さくしようとした時に切り戻す枝がなくなってしまいます。なんでくしゃみが出たかと言いますとね時は満作の葉っぱには細かい毛が生えていて揺らすとこのように毛が飛ぶんですよ逆光で見るとよくわかりますよねこれが苦手だという人もいますそれでも手を突っ込まなきゃいけないのが植木屋のつらいとこですね
強い枝や不要枝の処理が終わったら飛び出している部分を刈り込みます。生垣の裏側から剪定します。樹勢の弱い部分は剪定の度合いを加減しますがそれでも間延び枝など不要な枝は穴が開いたとしても抜きます。葉っぱに生えている細かい毛のせいで軍手などに葉っぱがまとわりつきますしかしこの細かい毛によって害虫がつくのを防いでいるという説もありますのであまり文句も言えません。
このくらいまで剪定しておけば来年の春の芽吹きはこの程度で済むと思いますご視聴ありがとうございました